பின்னாலும் நடைபெறுகிற நல்ல சூழ்நிலை இந்த இயக்கத்திற்கு ஒரு நல்ல சூழ்நிலையாக எதிர்காலத்தில் வெற்றியை பெற வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட வாய்ப்பை பெற வேண்டும் என்பதற்காக சில எண்ண ஓட்டங்களை சில நாட்களாக பல்வேறு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை பல்வேறு மாவட்ட செயலாளர்களை பல்வேறு கழகத்தின் தலைவர்களை சந்திக்கிற போது கிடைத்த எண்ணங்களை என் வாயிலாக நான் இந்த கருத்துக்களை முன்வைத்து சில செய்திகளை சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய எங்களுடைய முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒன்றிய செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட உறுப்பினர்களுக்கு இந்த கருத்துக்கள் நான் சொல்லுவதற்கு கருத்துக்கள் பற்றி தெரியாது என்றாலும் அவர் அமர்ந்திருக்கிறாரே தவிர அவர்களுக்கு எதற்கும் பொறுப்பு நான் சொல்லுகிற கருத்துக்கு அதுக்கு அவங்க அதுக்கப்புறம் சொல்லுவாங்க கருத்துக்கள் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த கருத்து வந்து இந்த கட்சி நலன் கருதி சில செய்திகளை சொல்ல வேண்டும் என்று என்னுடைய மனநிலைப்பட்ட கருத்துக்களை தயக்கமின்றி சொல்லி ஆசைப்படுகிறேன் குறிப்பாக ஒரு நான் இந்த கருத்துக்களை சொன்னதுக்கு பிறகு என்னை பல்வேறு விமர்சிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம நல்லா வெள்ளி நகையாடலாம் பல்வேறு கருத்துக்களை கூட சொல்லலாம் தலைமை கழகத்தில் பல்வேறு புகார்களை கூட சொல்லலாம் ஆனாலும் நான் நினைத்ததை பல்வேறு எண்ணங்களை பல்வேறுடைய எண்ணங்களை சொல்ல வேண்டும் என்ற கருத்திற்காக இப்பொழுது நான் இந்த கருத்து உங்கள் ஊடகங்கள் வாயிலாக இந்த தேர்தல் முடிந்து ஏறக்குறைய பதினைந்து நாட்களுக்கு மேலாக அதிமுக ஒரு வெற்றி வாய்ப்பை இழந்திருக்கிறது மிக முக்கியமான வெற்றி பெறக்கூடிய தொகுதியிலிருந்து கூட வெற்றி பெற்ற வாய்ப்பை இழந்து விட்டிருக்கிறது அது குறித்து தலைமை கழகம் என்ன முடிவெடுத்திருக்கிறது என்பதை அறிய விரும்பி குறிப்பாக எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறாங்க ஒரு பொதுக்குழு கூட்டம் உடனடியாக கூட்டப்பட வேண்டும் ஒரு நல்ல முடிவெடுக்கப்பட வேண்டும் அல்லது மாவட்ட செயலாளர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கூட்டம் கூட்டப்பட வேண்டும் இந்த வெற்றி வாய்ப்பு இழந்ததற்கான காரணங்களை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் அல்லது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே பல சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பலவேறு எண்ணத்திலே இருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையிலே நான் இன்றைக்கு ஒரு பொதுக்குழுவிலே பேச வேண்டிய கருத்துக்களை ஒரு மாவட்ட கலைச்சல கூட்டத்திலே பேச வேண்டிய கருத்துக்களை ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் கூடவின் கருத்துக்களை இன்றைக்கு ஊடகங்கள் வாயிலாக முன்வைக்க போயிருக்கிறேன் ஏன்னால் இதுவரைக்கும் பதினஞ்சு நாள் ஆச்சு இதுக்கான அறிவிப்பு தலைமைக் கழகம் சார்பாகவோ வராத காரணத்தால் நான் வரும் என்று எதிர்பார்த்தோம் சில செய்திகள் சொன்னாங்க மிக விரைவிலே அந்த கருத்துக்களை சொல்லுறதுல சொன்னாங்க அந்த அடிப்படையில் இப்போ என்னங்கிற இந்த வெற்றி வாய்ப்பு இறந்ததற்கான காரணங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு காரணங்களை சொல்லக்கூடும் ஆனால் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அனைத்திந்திய அதிமுக மிகுந்த கட்டுப்பாட்டோடு செயல்பட்டிருந்தால் மிகுந்த தலைமை இழுகிற ஆணையை நிறைவேற்றி இருப்போமேயானால் அதிமுகவின் கோட்டைகளாக இருக்கிற சொல்லப்போனால் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் வெற்றி பெற்ற அம்மா வெற்றி பெற்ற அதிமுக கோட்டை என்று சொல்லப்படுகிற திருப்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியெல்லாம் இழந்திருப்பதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது அது காரண காரணங்கள் பல்வேறு காரண காரியங்கள் இருந்தாலும் கூட அவைகளெல்லாம் ஆய்வு செய்து அதை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இந்த இயக்கத்திற்கு இருக்கிறது அதற்கு முழு முதற் காரணம் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அம்மாவுடைய ஆளுமை திறன் அம்மாவிற்கு பின் மக்கள் எதிர்பார்க்க திறன் இன்றைக்கு மாணவ முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவர்கள் செய்கிற திட்டங்களை மக்களுக்கு சென்றடைவதிலே நாங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் முழுமையாக செயலாற்றவில்லையே என்று கருதுகிறோம் ஏன்னா அம்மா இருந்த காலத்தில் இருந்த திட்டங்களை விட சொல்லப்போனால் அம்மாவை குறைத்து பேசுவதாக அல்ல அன்றைக்கு இருந்த திட்டங்களை விட அதிகமான திட்டங்களை தமிழகத்திற்கு மாணவ முதலமைச்சர் எடப்பாடியார் அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார் அந்த திட்டங்களை மக்கள் மத்தியிலே கொண்டு சேர்த்திருப்போமேனால் அந்த திட்டங்களை நாங்கள் எல்லாம் வெளிப்படுத்தியிருப்போமேனால் கட்சியிலே இருக்கக்கூடிய பல வேணும் சேர்ந்திருக்கக்கூடும் ஆக அந்த வாய்ப்புகளை இழந்திருக்கிற சூழ்நிலையிலே நாம் அடுத்த கட்டமாக எங்களுக்கு தகுந்த வரையும் அந்த பொதுக்குழுவிலே முன்வைக்கக்கூடியது ஒரு ஆளுமை திறனோடு கூடிய தலைமையை உருவாக்க வேண்டும் என்பதோடு உருவாகிறது என்பதோடு குறிப்பாக இந்திய துணைக்கண்டத்திலும் சரி தமிழகத்திலும் சரி அது எப்படிப்பட்ட கொள்கையுடைய கட்சியாக இருந்தாலும் அதற்குரிய தலைவர்கள் ஈர்ப்பு சக்தியோடு இருக்க வேண்டும் அதுதான் இன்றைக்கு வரலாறு காட்டுகிற உண்மை அது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் காலத்திலும் சரி அம்மா காலத்திலும் சரி தொடர்ந்து வருகிற பல்வேறு காலகட்டத்திலும் எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் ஒரு சாதாரண கட்சியாக கூட இருந்தால் அந்த தலைமையில் என்ன செய்கிறாங்க அந்த தலைமைக்கு கூடிய தகுதி வச்சு தான் தமிழக மக்கள் அந்த இயக்கத்தை இடை கொடுக்கிறார்கள் என்பதை நம்ம இருந்தது ஆக நம்முடைய இந்த இயக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு இந்த கட்சியை காப்பாற்றுவதற்காக இரண்டு கட்சி இணைக்கப்பட்டு இரண்டு தலைமைகள் உருவாக்கப்பட்டு ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பகுதிகளோடு பல்வேறு வகையாக செயல்பட்டு வந்தோம் ஆனால் உள்ள நிலைமையை பொறுத்த வரைக்கும் கட்டுப்பாட்டோடு ஒரு ஆளுமைத்தோடு ஒரு அதிகாரமிக்க பதவியாக 
அதை உருவாக்க வேண்டுமே தவிர அதிகாரமற்ற பதவியாக இருப்பதை இங்கே தொண்டர்களால் பல வகையில் தொண்டர்கள் இழப்புக்கு எழாகிறார்கள் அந்த வகையில் இரண்டு தலைமை என்ற சூழ்நிலையிலே இன்றைக்கு அஇஅதிமுக ஒரே தலைமை என்கிற வருகிறது யாராக இருந்தாலும் சரி புதியவராக இருந்தாலும் சரி பழையவராக இருந்தாலும் சரி ஒரு தலைமையின் கீழ் ஒரு கட்டுப்பாட்டின் கீழ் அனைத்து இந்திய அஇஅதிமுக புரட்சித் தலைவர் அம்மா காலத்தில் ஒரு தலைமையை உருவாக்குற வாய்ப்பாக இந்த இயக்கத்திற்கு இருக்கு என்பதற்காக தான் பல பேர் விரும்புகிறார்கள் அதிகாரம் யாரிடம் இருக்கிறது என்று அறிய முடியாத சூழ்நிலையிலே பல்வேறு வகையான தவறுகள் பல்வேறு வகையான இழப்பீடுகள் கீழே இருக்கிற தொண்டர்கள் மத்தியிலே பிரிவினைகள் இன்று நிலைவேலை சூழ்நிலை இன்றைக்கு உருவாகி இருக்கிறது எல்லாருக்கும் ஒரு நெருடல் இருக்கு உலக அறிந்த ஒன்று தான் எங்கள் மத்தியில் ஒரு மிகப்பெரிய நெருடல் கட்சியில் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் நாம் எல்லோரும் அறிந்திருக்கிறோம் ஊடகம் அறிந்திருக்கிறோம் அந்த நெருடலை தவிர்ப்பதற்காக பொதுக்குழுவிலே இந்த கருத்தை முன்வைப்பதற்காக பல பேர் முன்வைத்திருக்கிறார்கள் அதில் அந்த கருத்தை இன்றைக்கு வெளிப்படையாக சொன்னால் காலந்த ஆழ்ந்து உள்ளே போகிறது நான் வெற்றி நோய் வெறும் ஆட்சியும் கட்சியும் மட்டும் இருப்பது முக்கியமல்ல வெற்றி நோய்க்கு செல்ல வேண்டும் இன்றைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையிலே ஏன்னா நீங்க கேட்கலாம் இதுவரைக்கும் ஏன் சொல்லலாம் கேட்கலாம் இதுவரைக்கும் தினகரன் என்ற மாயை இருந்தது இப்போ ஒரு அதிமுகவா திமுகவா என்ற நிலைமையை தான் இருக்கிறதே தவிர எந்த கட்சிக்கும் தமிழகத்தில் இடமில்லை என்ற சூழ்நிலை உருவாகி இருக்கிறது இதுன்னா ஒன்னு ஒருத்தர் ஆளு கட்சியா இருக்கு எதிர்கட்சியா இருக்கின்ற மனநிலை தான் மன மக்கள் மத்தியில் இருக்கு அதனால இந்த இருக்கிற அனைத்து இந்திய அதிமுகவில் எங்களுடைய பொதுக்குழுவிலே ஒரு கருத்தை முன்வைக்க இருக்கிறோம் அந்த கருத்திலே உரிய அதிகாரம் படைத்த தலைமை ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும் அந்த தலைமை நிர்வாகிகளை நியமனம் செய்வதாக இருந்தாலும் சரி வேட்பாளர்களை தேர்ந்தெடுப்பதாக இருந்தாலும் சரி ஒரு மரியாதைக்குரிய பதவியோடு அது யாராக இருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலை உருவாக்குற சூழ்நிலை நிச்சயமாக வர வேண்டும் என்பதை தான் கதை ஏன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு உதாரணத்தை மட்டும் சொல்கிறேன் இன்றைக்கு வந்து ஒரு ஒரு சின்ன கதையை வேணால் சொல்லிடுறேன் ஒரு சிறு குறுங்கதை ஒன்று சொல்லிடுச்சேன் இன்னட்டு அங்கே ராமாயணத்தில் ஒரு கதை சொல்லுவாங்க கண்ணதாசன் மிக அழகாக தெளிவாக சொல்லியிருந்தார் ராம கங்கை நதியில் குளிக்க போனாராம் குளிக்க போகும்போது அவர் அம்பாரியோடு போகும்போது அவர் ஒரே ஒரு வில் இருந்ததாம் அந்த வில் அங்கே ஒரு மரம் என்னென்னா அந்த வில்லோடு குளிக்க போகிறதுனால அம்பாரியை கழட்டி வைத்துட்டு அந்த வில்லை வந்து படுக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக அந்த வில்லை அங்கே அந்த தரையில் இருக்கிற மணலில் குத்தி விட்டு கங்கையில் குளிக்க சென்றாராம் கங்கையில் குளித்த பிறகு திரும்பி வந்து பார்த்த போது வில் எடுக்க போகும்போது அங்கே ஒரு தேரை சின்ன தேரை குஞ்சு அந்த வில்லிலே பட்டு இறந்த இறக்கும் தருவாயில் இருந்ததாம் அப்போ அந்த இடத்துக்கு சொன்னார் ராம சொன்னாராம் இந்த தேரை குஞ்சிட்டு சொன்னாதான் ஏன் முதலே சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நான் உன்னை குத்தி இருக்க மாட்டேன் ஏன் முதலே கத்தாமல் விட்டேன் அப்படின்னு தவளையை கேட்கும்போது எங்களுக்கு துன்பம் வருவது போதெல்லாம் நாங்கள் ராமா ராமன்னு நான் கூப்பிடுவோம் ராமனே என்னை குத்தும் போது நான் என்ன பண்ணுறேன் ராமனே தேரை குத்துகிற போது என்ன பண்ணுவது என்று அந்த தேரை குஞ்சு கேட்டதான் அது போன்றுதான் எங்களுடைய தலைமையிலே தலைமை நல்ல பொதுவாக இருக்கக்கூடியவர்கள் தங்களுடைய கீழே இருக்கிற தொண்டர்களை அவருடைய நிலைமையை உணர்வு அறிந்து அதற்கேற்ற போது செயலாற்ற ஒரு நல்ல இந்த கதையை மட்டும் அதுக்காக யார் காரணம் என்னன்னு சொல்ல விரும்பல இதுதான் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலை ஆக எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தலைமையை யாராக இருந்தாலும் சரி அதை உருவாக்கி புரட்சி தலைவர் அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு ஈர்ப்பு சக்தி கிடைக்காவிட்டால் கூட புரட்சி தலை எம்ஜிஆர் அளவுக்கு ஈர்ப்பு சக்தி கிடைக்காவிட்டால் கூட தொடர்ந்து வெற்றியை பெற வேண்டுமானால் இதுதான் தெரிஞ்சு பண்ணணும் ஏன்னு கேட்டால் இன்னைக்கு இருக்கிற மனசில் சொல்லிடுறேன் இன்னைக்கு வெற்றி பெற்று இருபத்தி மூணு நாள் ஆச்சு பதினெட்டு நாள் ஆச்சு இந்த தேர்தல் முடிந்து ஏறக்குறைய பதினெட்டு மூன்று வாரங்கள் ஆகிவிட்டன இன்னும் எங்களுடைய தேனி வே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மட்டுமே இன்றைக்கு போய் அம்மா சதுக்கத்தில் போய் நன்றி சொல்லியிருக்கிறார் எங்களுடைய ஒன்பது வெற்றி பெற்ற இந்த இயக்கத்தை தொடர்ந்து ஆட்சியை காப்பாற்றுகிற சக்தி படைத்த ஒன்பது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இன்னும் அம்மா சதுக்கத்தில் போய் அந்த வெற்றியை சமர்ப்பிக்கவில்லை அது யார் குற்றம் அவர்கள் குற்றமா இல்லை தலைமை கழக குற்றமா இல்லை தேனி நாடாளுமன்ற உறுப்பினரோடு சேர்ந்து போகிறது அவங்க குற்றமா ஏன்னா அம்மா சமாதிக்கு போகணுன்ற எண்ணமே அவங்களுக்கு உருவாக இல்லையா அல்லது அவங்களுக்கு தடுக்கிற காரணம் யார் ஏன்னா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த வெற்றி கிடைத்தாலும் இது மிகப்பெரிய வெற்றி ஒரு அரசை காப்பாற்றுகிற வெற்றி தொடர்ந்து நடத்துகிற வெற்றி இந்த வெற்றியை கொண்டாடுவதற்கு ஒன்பது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் இதுகாரம் அம்மா சதுக்கத்திலே புரட்சி தலைவர் சதுக்கத்தில் சென்று தங்களுடைய வணக்கத்தை தெரிவிக்கவில்லை அதற்கு காரணம் யார் என்ன நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் போயிருக்கலாம் போகாமல் இருந்துட்டாங்களா இல்லை தகவல் தகவல் தெரியலையா என்னன்னு தெரியல ஆக அது இந்த மாதிரி ஒரு சின் சில விஷயங்கள் சின்ன சின்ன நெருடல்கள்
எங்களுக்கு தெரியும் நிச்சயமா எங்கிட்ட என்ன நீங்க கேட்கலாம் ஒரு வேலை என்ன நீங்க என்ன முடிவு சொல்லுங்க எங்க எம்எல்ஏக்கள் யாரும் அதிமுக விட்டு போக மாட்டாங்க ஒருத்தர் கூட போக மாட்டாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ன முயற்சி செய்தாலும் நாங்கள் உட்கட்சி போராட்டங்கள் என்ன செய்தாலும் அது அம்மாவின் வெற்றிக்காக மட்டுமே இருக்கும் அதனால வந்து எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் எம்எல்ஏக்களை கலந்த வரைக்கும் குறைபாடுகள் நிவர்த்திக்க வேண்டிய அவசியம் தேர்தல் உள்ளாட்சி தலை சந்திக்க வேண்டிய அவசியம் அடுத்த பொதுத்தலை சந்திக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது இதுதான் இன்றைக்கு இருக்கிற நிலைமை ஆகவே எங்களுடைய பொதுக்குழுவை நாங்கள் வைக்க வருகிற கருத்து ஒற்றை தலைமை ஒற்றை தலைமையில் பொதுச் செயலாளரை தேர்ந்தெடுக்கணும் யார் அவைத்தலைவராக பார்த்து அதிகாரத்தை கூட பிரிச்சுக்கலாம் ஒரு தலைமையில் ஒரு கட்டுப்பாட்டோடு இந்த கட்சியை கொண்டு செல்ல வேண்டும் ஆளாளு கொண்டு போகிறதே வழியோர் வழியோர் பொறிவராக கூடாது ஏன்னா அந்த அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இல்லாமல் ஒரு நல்ல சூழ்நிலை இந்த கைதத்தால் உருவாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணங்கள் எங்களுக்கு இருக்கிறது அந்த எண்ணங்களுக்கு இன்றைக்கு நீங்கள் ஊடகத்துக்காரங்க வழிவூட்டுகள் நம்ம போகிறோம் இது உட்கட்சி பிரச்சனைன்னு சொல்ல முடியாது பொதுக்குழு பேச வேண்டிய கருத்து ஏன்னா பொதுக்குழு கூட்டுவதற்கு இன்னும் அறிவிப்பு வரல நான் முதலமைச்சரிடம் வந்து முதலே சொல்லிட்டோம் நீங்கள் மாவட்ட செயலாளர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கூட்டத்தை விரைவாக கூட்டி இதற்கு ஒரு நல்ல இது எடுத்து இதற்கு யார் காரணம் குற்றம் செய்கிறவர்கள் குற்றம் செய்யும் இந்த யார் குற்றம் செய்வது இந்த கட்சி கிடையாது ஒரு நல்ல கோபுரத்தை போன்ற இயக்கம் இங்கே நேர நல்லது கெட்டதுக்கு அவசியம் இல்லை திறமையான ஒருவர் மக்கள் சுயநலமற்ற ஒருவர் மக்கள் பணியாற்ற ஒருக்கூடிய ஒருவரை யாராக இருந்தாலும் தேர்ந்தெடுத்தால் தேர்ந்தெடு அந்த பொறுப்பு அவர்கள் கட்டுப்பாட்டுடைய தன்மையை கொடுப்பார்கள் ஏன்னா அதிமுக இருக்கிற அத்தனை பேர் ஏற்றுக்கொள்கிற சக்தி விடத்தில் இருக்கிறோம் தொடர்ந்து இந்த இயக்கம் என்றென்றைக்கும் வெற்றி வரும் திமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க என்ன தான் நினைச்சாலும் அதிமுக வீழ்த்த முடியாது வீழ்த்துவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை அதற்கான ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் எந்த வகையிலும் அவங்க வீழ்த்துவதற்கு முயற்சி செய்ய மாட்டாங்க அவங்க நினைச்சது நடக்கலை இருபத்தி ரெண்டு பேர் இன்னைக்கு வாய்ப்பு இருந்திருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கு அந்த வாய்ப்பு இல்லை அதிமுக ஆண்டவனர்களால் நம்முடைய பரிசு திரு அம்மாவுடைய ஆசையார் ஒன்பது பேர் இக்கட்டான சூழ்நிலையோட வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த காட்சி கை நிச்சயமாக கட்சியின் ஆட்சியும் காக்கப்படும் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை அதிகாரம் படைத்தவர் இந்த கட்சியை கட்டுக்கோப்பில் வைத்து சொல்லக்கூடியவர் மக்கள் நலன் கருதுகிறவர் மக்களுக்காக இந்த கட்சியை பொது நலனோடு செய்யக்கூடியவர் ஒரு வர வேண்டும் அதான் எங்களுடைய விருப்பம் அது யார் என்று சொல்ல விரும்புகிறதான உரிய முடிவு எடுக்க முடியவில்லை என்பது நாங்கள் அறிந்து உண்டு உடனுக்குடன் முடிவு எடுக்க முடியவில்லை இருவர் நிலையில் ஒருவரை யாரு நீங்க குறிப்பிட்டு வரணும்னு நினைக்கிறீங்க அதுக்கு தப்பு கிடையாது யாரு இருந்தாலும் வரலாம் மக்கள் சக்தி இருக்கக்கூடியவர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களால் கொஞ்சம் நேரம் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள் ஏன்னா ரெண்டு பேருமே அங்கீகரிக்கப்பட்டவங்க தான் அதுல யார் சிறந்தவன் பண்ணலாம் இல்ல அதை விட அங்கீகரிக்கப்பட்ட வராங்க அது பார்க்கலாம் துணை முதல்வர் பதவி தேவையில்லை அதிகாரம் கட்சியை நடத்தக்கூடிய அதிகாரம் படைத்தவர் தான் சொல்றேன் கட்சி அதிகாரம் கட்சியை நடத்தக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு அதிகாரம் படைத்தவர் வேணும் தான் சொல்ல துணை முதல்வர் வேணும் அமைச்சரவைக்குள்ளே நான் இன்னும் போல அதுக்கு நீ கேட்டா அதுக்கு சொல்ல தயாரா இருக்கேன் இல்ல இல்ல அது இல்ல அது சொல்லிடுறேன் ஒண்ணு இல்ல துணை முதல்வர் வேணும்னா சொல்ல இந்த கட்சியில அவர் யார் துணை முதல்வராக இருந்தாலும் முதல்வராக இருந்தாலும் ஒரு முடிவு எடுக்கக்கூடிய நிலைமையில இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு இப்ப சொல்லும் போது இதுதான் சொன்ன நான் இருக்க முடிவெடுத்த ஒரு சுயத்தோட இப்ப டெல்லியில இருக்க நிறைய செய்தி நீங்க எழுதிக்கிட்டே இருக்கீங்க டெல்லி செய்தி எழுதுறீங்க மாநில செய்தி எழுதுறீங்க அதெல்லாம் மாறி யாராலும் ஒரு கண்டு போய் மக்கள் ஈர்ப்பு சக்தி ஈர்க்கிற அளவுக்கு நாங்க கொண்டு போய் சாதனையை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணும் அந்த மக்கள் அந்த ஈர்ப்பு சக்தி கொண்டு ஒரு நல்ல தலைமையா அவங்களை நாங்க அங்கீகரிக்கிறேன் ஒரு தலைமை ஏற்படுத்தினாதான் இன்றைக்கு பண்ண முடியும் இது எல்லாரும் விரும்புறதா அவங்களுமே இதான் உருமோ நான் நினைக்கிறேன் வெளிப்படையா சொன்ன மாதிரி நாங்களும் ஒரு காலகட்டத்துல அந்த சூழ்நிலை வரும்போது இவர் தகுதி படைத்தவர் இவர் தான் எங்களுக்கு அம்மா அடையாளம் காமிச்சாங்க வெற்றி வாய்ப்பு இழந்ததற்கு ஒரு சிறு காரணம் உங்களுக்கு 
கருத்துக்கள் அவர் சொல்லல யாரோ ஒருத்தருடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு நம்ம வரணும் அதிமுக <laughs> 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 அம்மா வந்து ஆளுமை திறமையோடு வந்ததுனால ஜானகி அம்மா இருந்த வந்தவங்கள கட்டி இழுத்துக்கிட்டு மிங்கில் ஆயிட்டாங்க இன்றைக்கு இன்னும் இது யாரும் இன்னும் மிங்கிலாகாத சூழலை இருப்பதை நாங்கள் எங்களால் உணர்வு முடிகிறது இன்னும் இன்னும் முழுமையாக மிங்கில் ஆகிறதுக்கான காரணம் காரணம் இருக்க மிங்கில் ஆகவில்லை அது வந்து இன்னும் முழுசாக மிங்கில் ஆகலை மிங்கில் ஆயிருக்கிறாங்க அதை விட அது மிங்கிலாக்கக்கூடிய சக்தி படைத்தவர் தொடர்ந்து இது போல வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்